The Bright Show w lutym odbywa się zawsze w Dubai World Trade Center i wystawia się na nim ponad 150 marek. Nie wiem czy wiecie, ale swoją suknię ślubną też znalazłam właśnie w Dubaju. Sam pokaz sukien ślubnych, ale i stylizacji dla druhen i gości weselnych odbył się w scenerii magicznego i sekretnego ogrodu. Projekty wpisują się w europejskie trendy, ale mam wrażenie, że są bogatsze, większe i paradoksalnie odważniejsze. Ale może to ten ogród mnie tak zaczarował. Całe szczęście, że wszystkie suknie można zobaczyć po pokazie w showroomach. Kochani, na przykład taka suknia ślubna, cała mega bogato zdobiona, z takim długim trenem, kosztuje tutaj 50 tysięcy złotych. Dokładnie ten model. Kochani, oczywiście w Dubaju musi być konkretna część z modą arabską, więc tych kreacji, szczególnie czarnych, jest tu bardzo dużo, ale nie tylko czarnych, jest masa kolorów, bardzo intensywnych. Momentami te kreacje są aż za bardzo bogate, jak dla nas Europejek, ale jednak tutaj cieszą się ogromnym powodzeniem. Zobaczcie to. No i słuchajcie, tak jak na Dubaj przystało, największe na świecie diamenty, w najpiękniejszych kolorach i dla kobiety to prawdziwy raj, ale przysięgam, że można tu zwariować, patrzcie. Dubaj to złote miasto, bo złoto i świecidełka można tu kupić dosłownie wszędzie. Biżuteria, zresztą jak wszystko, musi dosłownie ociekać luksusem. Ceny samego złota są tutaj bardzo korzystne, ale w połączeniu z jego ilością i z wielkością diamentów można tutaj zostawić prawdziwe miliony. Jak doskonale wiecie, jak kocham duże kolczyki, ale to, co można znaleźć tu, jest crazy. Jeśli jednak nie macie ochoty wydawać milionów na wielkie diamenty, to możecie znaleźć tu masę pięknie błyszczącej biżuterii, która nie będzie kosztowała aż tyle kas. Suk to takie miejsce, w którym można również znaleźć sztuczną biżuterię i to w rozsądnej cenie, ale za to tak zdobną, że możecie mieć pewność, że jej efekt będzie spektakularny. Na targach nie mogłoby się obyć oczywiście bez dekoracji, no i te najbardziej teraz popularne i prestiżowe to dekoracje zdobiące sufity, zobaczcie. Oprócz wiszących elementów dekoracyjnych mogłam podejrzeć stylizację stołów. Podziwiałam kwiaty, ale przede wszystkim ich ogromne rozmiary. W Dubaju wszystko musi być duże, więc nawet kwiaty w pudełku są większe od człowieka. Okazuje się, że słodycze mogą być nie tylko prezentami dla gości i nie tylko przekąskami podczas wesela, ale również przepiękną dekoracją. Tutaj e, zaprezentowane nawet w kolorze złotym. Myślę, że tutaj specjalnie na Dubaj jest ta e, oferta, ale zgodna z trendami. Wszystko co metaliczne jest moda, więc złote, srebrne, czekoladki. Czekoladki dla gości to preludium do tortów, które muszą pasować do pozostałego przepychu. No właśnie na pewno są przepyszne. No i po przygodzie, słuchajcie, szybko nam poszło w tym Dubaju. Jest tutaj zwolniej inaczej niż w Europie, ale równie interesująco. I okazuje się, że na bogato może być plusem, ale może być też minusem. Dubaj i jego przepych mogą być dla nas Europejek jedynie inspiracją. Mój wniosek jest taki. Dubaj na wakacje polecam, ale na targi mody Niekoniecznie. Jeśli chcecie wybrać się na targi i kupić kreacje, to zdecydowanie lepsza będzie Europa, w szczególności Paryż lub Londyn. Kulisy z moich wypraw już niebawem na portalu.